পৃথিবীর একমাত্র ভাসমান পার্ক যাকে বলে ফ্লোটিং পার্ক বা ফ্লোটিং মেডোজ আছে আমাদের মণিপুর রাজ্যে সেখানকার কেউবুল লামজাও ন্যাশনাল পার্কে দেখা মেলে মণিপুরি হরিণের তাদের নাম সাংগাই এই পার্কটি তার ইউনিকনেসের জন্য ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে স্থান পেয়ে এই পার্কেরই পশ্চিম দিকে আছে একটি ছোট্ট শহর নাম ময়রাং যা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে এক বড় ভূমিকা পালন করেছিল ভারত তখন ব্রিটিশের পদানত এখানেই চোদ্দই এপ্রিল উনিশশো চুয়াল্লিশের সন্ধ্যায় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি আইএনের বাহাদুর গ্রুপ গোয়েন্দা শাখার কমান্ডার কর্নেল সওকাত আলী মালিক আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানীয় লোকের সমাবেশ একটি ভারতীয় ট্রাইকালার পতাকা উত্তোলন করেন এটি ছিল ভারতের মাটিতে প্রথম স্বাধীন এলাকায় ভারতীয় পতাকা উত্তোলন চোদ্দই এপ্রিল উনিশশো চুয়াল্লিশে আলী ওই সমাবেশে ভাষণ দেন দ্য প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট অফ আজাদ হিন্দ হ্যাড ডিক্লেয়ার্ড ওয়ার অন ইংল্যান্ড অ্যান্ড আমেরিকা দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি উইথ দ্য আনস্টেন্টেড সাপোর্ট অফ দ্য জ্যাপানিজ গভর্নমেন্ট হ্যাড ক্রসড দ্য ইন্দো বার্মিজ বর্ডার অ্যান্ড ইন দ্য কোর্স অফ স্ট্রাগল ফর দ্য লিবারেশন অফ দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া ফ্রম দ্য ব্রিটিশ কলোনিয়াল ইয়োক we have now to moiram our commitment is the march to delhi and unfurl the tricolor at lal kila many had died on our way to reach here and many more would die on our way to delhi however expulsion of the enemy from the sacred soil of india is a compulsion for us alir ei boktrita ti monipuri bhashay ওখানকার জনগণের জন্য অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন মাইরেম্বাম কোয়েরিং সিং যিনি পরে মণিপুরের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন ময়রাং মণিপুর রাজধানী ইম্ফল থেকে ৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত এখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আইএনএ ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করে ও ভারতের মাটিতে অস্থায়ী ভারত সরকার আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন স্বয়ং নেতাজি সুভাষ সিঙ্গাপুরে উনিশশো তেতাল্লিশের একুশে অক্টোবর অস্থায়ী ভারত সরকার অর্থাৎ আরজি হুকুমতি আজাদ হিন্দ প্রতিষ্ঠা করার পর নেতাজি ভারতের দিকে এগোনোর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেন ডিসেম্বরে তিনি আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শন করেন আন্দামান জাপানিরা ব্রিটিশ দখলমুক্ত করে সেখানে নেতাজি তিরিশে ডিসেম্বর যান এবং ভারতীয় তেরাঙ্গা উত্তোলন করেন তিনি জেনারেল এ ডি লোগনাথনকে দ্বীপগুলোর গভর্নর অ্যাপয়েন্ট করেন যদিও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ জাপানিদের কাছেই থেকে গেছিল উনিশশো সালের জানুয়ারিতে তিনি আইনের সদর দপ্তর রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করেন তখন বার্মার বেশিরভাগ অংশ ব্রিটিশদের দখলমুক্ত ছিল আইনের সৈন্যবাহিনী দিল্লির দিকে এগোতে থাকে বার্মিজ ভূখণ্ড অত্যন্ত রুক্ষ পাহাড় ও জঙ্গলে ভরা সেখানে সৈন্যবাহিনীর অগ্রসর হওয়া বেশ কঠিন জাপানি বাহিনী এবং আইএনএ সৈন্যদের মধ্যে একটা কৌশল তখন তৈরি হয় ঠিক হয় জাপানিরা ভারতীয় সীমান্তের দিকে সম্মুখ আক্রমণের নেতৃত্ব দেবে এবং আইনে সহায়ক সেনা হিসাবে কাজ করবে গুপ্তচর বৃত্তি করবে এবং ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে ভারতীয়দেরকে ডিফেক্ট করানোর কাজে লিপ্ত থাকবে সেকেন্ডারি রোল প্লে করা সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারিতে একটা আইএনএ ব্যাটেলিয়ান বার্মার সমুদ্র উপকূল বরাবর এগিয়ে ব্রিটিশ ওয়েস্ট আফ্রিকান কমনওয়েলথ ডিভিশনের প্রতিরোধ ভেঙে ভারতের দিকে চলে যায় এবং চট্টগ্রামের কাছে মৌডক নামে এক জায়গা মুক্ত করে ওদিকে বারবার উত্তর পশ্চিমে জাপানি বাহিনী উত্তর দিকে ভারতীয় সীমান্তের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে পথে শুধু ব্রিটিশ বাহিনীকেই নয় পূর্ব দিক থেকে আসা ইউনান থেকে আসা আমেরিকার মদতপুষ্ট চিয়াংকাই শেখের বাহিনীকেও তাদের পরাস্ত করতে হয়েছিল আইএনএর গান্ধী ব্রিগেড জাপানি বাহিনীকে গেরিলাদের হাত থেকে রক্ষা করে 
এবং তাদের ইম্ফল ও কোহিমার দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে আজাদ ব্রিগ্রেডও ভারত বার্মা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে আইনের বাহাদুর গ্রুপ পাথ ফাইন্ডার হিসেবে কাজ করেছিল এবং বড় ধরনের ডিফেক্ট করাতে সফল হয়েছিল সুভাষ ব্রিগেড সর্বপ্রথম ভারতে প্রবেশ করে সে দিনটি ছিল এইটিনথ মার্চ নাইনটিন মার্চ মাসে জাপানিরা অপারেশন ইউ গো নামে একটা অ্যান্টি ব্রিটিশ আক্রমণ চালায় তাদের একটা ডিভিশনের অগ্রগতি এত দ্রুত ছিল যে ব্রিটিশ ডিভিশন তাদের আটকাতে পারেনি তারা মহিরাঙ্গের পাঁচ দশ কিলোমিটারের মধ্যে তাদের দখলের যত এলাকা ছিল সব ছেড়ে পালিয়ে যায় এর মহিরাঙ্গ মুক্ত হয় সেখানে প্রথম ভারতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় সিঙ্গাপুর থেকে রওনা দিয়ে মহিরাঙ্গ পর্যন্ত আসতে আইএনএ দু হাজার মাইল যাত্রা অতিক্রম করে ব্যাটল অফ ইম্ফল নামে পরিচিত এই মুক্তিযুদ্ধটি ছিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কাছে সেই সময়ের সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ ব্রিটিশ আর্মি মিউজিয়াম যুদ্ধটিকে ব্রিটেন্স গ্রেটেস্ট ব্যাটল হিসেবে ভূষিত করেছে চোদ্দই এপ্রিল উনিশশো চুয়াল্লিশে সে দিনই মহিরাঙ্গে আইনের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় দপ্তরটি চালু হয় এইচ নীলমানি সিং এর বাড়িতে নীলমানি সিং যিনি পরে মণিপুরের উপশিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন মুক্ত এলাকার সকল সামরিক ও প্রশাসনিক কার্য এই ভবন থেকে পরিচালিত হতো মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জি হন প্রধান প্রশাসক ময়রাং মুক্ত হওয়ায় ময়রাঙের জনগণ খুবই উল্লসিত হয় তারা মুক্ত বাহিনীকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে তারা ভারত জাপানি সেনাবাহিনীকে স্বেচ্ছায় চাল শুটকি মাছ শাক সবজি এবং শস্য সরবরাহ করত আজাদিন প্রশাসন প্রায় তিন মাস ধরে চলে ইতিমধ্যে বর্ষাকাল শুরু হয় মুসুলধারে লাগাতার বৃষ্টি ও বন্যার ফলে আইএনএ ও জাপানি বাহিনীর বেকায়দায় পড়ে ওদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে খাদ্যের জোগাড় ও অস্ত্র সাপ্লাই রুট বন্ধ হয়ে যায় ওদিকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ক্রমাগত স্থল পথে থেকে আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে তারা পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মণিপুরীদের নিয়ে যায় এবং আইনেতে কাজ করার সন্দেহে অনেককে হত্যা করে জাপানিরা এই অবস্থায় হতাশ হয়ে পড়ে কেবল ইন্দো বর্মা সেক্টরে তাদের ক্ষতির জন্য নয় তারা প্যাসিফিক সেক্টরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হারতে শুরু করে তারা আইনেকে একলা ফেলে পিছু উঠতে শুরু করে ফলস্বরূপ আইনের প্রচুর সৈন্য হতাহত হয় তারাও মণিপুর কোহিমা অঞ্চল ছেড়ে আসতে বাধ্য হয় আইনে পশ্চাদাপসরণ করতে বাধ্য হয় স্বাধীনতার পর জওহরলাল নেহরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আইনেতে নিহত সৈনিকদের স্মরণে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করার পরিকল্পনা করেন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীকী ভূমিকার কারণে মহিরাঙ্গকে তিনি বেছে নেন উনিশশো সালে সেখানে তিনি স্মৃতিসৌধ কমপ্লেক্স আইএনএস মেমোরিয়াল কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আইএনএ মার্টেস মেমোরিয়াল কমপ্লেক্সে পাঁচটি প্রধান ইউনিট আছে আইএনএ মিউজিয়াম সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যবহৃত বহু বস্তু বিশেষত মণিপুর কোহিমা অঞ্চলের প্রদর্শিত হয়েছে আছে নেতাজির হাতে লেখা তার সৈন্যদের প্রতি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া চিঠি এছাড়াও মণিপুরে ব্যবহৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ ও যুদ্ধের ধ্বংসা দুই নেতাজি লাইব্রেরি এটি উনিশশো সালে উদ্বোধন হয়েছিল এবং স্বাধীনতা আন্দোলন ও ভারতের ইতিহাসের উপর অনেক বই নথি পাণ্ডুলিপি এবং সাময়িকীর একটা বিশাল সংগ্রহ রয়েছে সেখানে তিন আইএনএ ওয়ার মেমোরিয়াল ওই উনিশশো সালেই ইন্দিরা গান্ধী সিদ্ধান্ত নেন যে 
সালে নেতাজি সিঙ্গাপুরে যে আইনে ওয়ার মেমোরিয়াল বানিয়েছিলেন যেটা মাউন্ট ব্যাটেন গুড়িয়ে দিয়েছিল তার একটি গ্রানাইট রেপ্লিকা ময়রাঙে তিনি বানাবেন সেটা তৈরি হয় পরের বছর সেই মেমোরিয়াল তিনি উন্মোচন করেন চার ব্রোঞ্জ স্ট্যাচু অফ সুভাষচন্দ্র বোস উনিশশো সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওখানে একটা নেতাজির মূর্তি স্থাপন করে কিন্তু উনিশশো সালে একটা অজানা গোষ্ঠী ওই মূর্তিটাকে উড়িয়ে দেয় মণিপুর সরকার দ্রুত ওই মূর্তিটি পুনর্নির্মাণ করেন এবং সর আজাদিন সরকারের সুবর্ণ জয়ন্তীর সময় মূর্তিটি উন্মোচন করে পাঁচ স্টোন স্ট্রাকচার বিল্ট ইন দ্য ট্রেডিশনাল মণিপুরি স্টাইল এই স্থানটি ছিল মূলত ময়রাং রাজাদের রাজ্যাভিষেকের স্থান এখানেই ভারতীয় তেরাঙ্গা পতাকা ময়রাঙে মুক্ত হওয়ার পর উনিশশো সালে প্রথম উত্তোলিত হয় ময়রাং আমাদের দেশের পর্যটকদের মানচিত্রে স্থান পেয়েছে তার নির্মল লোকতাক লেক তার প্রেথরা ফ্লোরা ফাউনার জন্য তার ভাসমান তৃণভূমি ও মণিপুরি হরিণ মনোরম গ্রাম ও মন্দিরের জন্য কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে আইএনএ মার্টাস মেমোরিয়াল কমপ্লেক্স এখন আধুনিক ভারতের তীর্থস্থান যেখানে শ্রদ্ধা জানানো যায় আমাদের বীর স্বাধীনতা সৈনিকদের জয় হিন্দ